প্রিয় দর্শক প্ল্যাটফর্মে আপনাকে স্বাগত স্টার্টআপ নিউ বিজনেস সিরিয়ালের পঞ্চম পর্ব এন্টারপ্রাইজ এবং আন্টারপ্রেনার বিষয় নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে সাথে থাকুন এ পর্বে আমরা আলোচনা করব এন্টারপ্রাইজ কি আন্টারপ্রেনার কে এবং কেন আন্টারপ্রেনার হবেন প্ল্যাটফর্ম ইজ এ চ্যানেল ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট দর্শক আপনি যদি আগের ভিডিওগুলি দেখে থাকেন তাহলে আপনি অলরেডি অনেক কিছু জেনে গেছেন আগের ভিডিওগুলিতে ব্যবসা বিষয়ক অনেক আলোচনা হয়েছে এখানে আমরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে প্রধান দুইটি সেক্টরে ভাগ করব একটা হলো পণ্য বা সেবা উৎপাদন আর অন্যটি হলো উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ভোক্তার কাছে খুচরা দরে বিক্রি করা আসুন আমরা স্ক্রিনে দুইটি কার্যক্রম দেখি দর্শক এবার আমরা দুইটি কার্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য দেখব চলুন আবার আমরা স্ক্রিনে ফিরে যাই প্রিয় দর্শক দেখুন এখানে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে উৎপাদন পরিবেশ আর একটা হলো ব্যবসায়ী পরিবেশ এখানে প্রোডাকশন হয় একজন উৎপাদ একজন উদ্যোক্তা এখানে প্রোডাকশনে ব্যস্ত থাকেন সে উৎপাদিত পণ্য আরেক দল সেটা বিক্রি করেন ভোক্তার কাছে খেয়াল করুন উদ্যোক্তা কাঁচামাল সংগ্রহ করেন শ্রমিককে কাজে লাগান নিজের সৃজনশীলতা এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন জাতীয় পুঁজি ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে নতুন পণ্য তৈরি করেন আবার ব্যবসায়ী একজন ব্যবসায়ী তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকি নিয়ে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে উদ্যোক্তার পণ্য কিনে এনে বিক্রি করেন এখানে একটু পার্থক্য দেখি একজন উদ্যোক্তার প্যাশন থাকে এবং তার একটা লং টার্ম ভিশন থাকে আর ব্যবসায়ীর এরকম তেমন কিছু থাকে না তার মুনাফাই লক্ষ্য এখানে একজন উদ্যোক্তা জাতীয় পুঁজি বিনিয়োগ করেন জাতীয় পুঁজি ব্যবহার করেন আর ব্যবসায়ীরা সাধারণত নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করেন তারা ঝুঁকি নিতে চান না উদ্যোক্তার উদ্যোগের ফলে কর্মসংস্থান তৈরি হয় আর ব্যবসার ক্ষেত্রে ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত আর উদ্যোক্তা নতুন পণ্য বা সেবা তৈরি করে থাকেন আর ব্যবসায়ীরা সাধারণত নিজস্ব পণ্য থাকে না উদ্যোক্তা এখানে সর্বোচ্চ ঝুঁকি গ্রহণ করেন আর ব্যবসায়ীর খুব বেশি ঝুঁকি থাকে না এটা সীমিত ঝুঁকি নিয়ে থাকেন আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার একজন উদ্যোক্তা সামাজিক দায় সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ আর ব্যবসায়ীর সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই বললেই চলে এই হচ্ছে উৎপাদক এবং খুচরা বা বিক্রেতা বা ব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য আসুন এবার আমরা উৎপাদন চক্রে কোথায় কোথায় ঝুঁকি আছে দেখে নেই প্ল্যাটফর্ম ইজ এ চ্যানেল ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট তিনি টাকা বিনিয়োগ করেন বা রিসোর্স বিনিয়োগ করেন কাঁচামাল এবং উপকরণ ক্রয় করেন এখানে একটা ঝুঁকি থেকে যায় তার যদি সে ভালো কাঁচামাল কিনতে না পারে যদি কাঁচামালগুলো না চেনে কোথায় কম দামে পাওয়া যায় এই বিষয়গুলো এরপর কাঁচামাল এবং উপকরণ স্টোর করতে হয় তাকে ওয়্যার হাউসে রাখতে হয় সেখানে একটা ঝুঁকি থাকে সেগুলো মালগুলো নষ্ট হবে কিনা ইঁদুরে কাটবে কি না বা ডিজাস্টার হবে কিনা এই বিষয়গুলো একটা ঝুঁকি থেকে যায় কাঁচামাল সঠিক পরিমাণে কর্মী বের করতে পারবে না চুরি হবে কি না ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয় এরপর প্রসেসিং এটা মোস্ট ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টর এই প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে যদি সঠিকভাবে প্রসেস না হয় যদি এই জায়গাটায় ইনগ্রেডিয়েন্টস বা আনুপাতিক যে বিষয়গুলো থাকে সেই বিষয়গুলো যদি ভুল হয় ভুল হয় সেই বিষয়গুলো যদি দক্ষ শ্রমিক যদি না পাওয়া যায় শ্রমিক যদি দক্ষ না হয় সেখানে যদি মেশিন উপযুক্ত না হয় সেক্ষেত্রে প্রসেসিংটা মানসম্মত নাও হতে পারে প্রসেসিংয়ের পরে মান নিয়ন্ত্রণ এই জায়গাটা যদি সঠিকভাবে মান নিয়ন্ত্রিত না হয় মানে প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে ঝুঁকি আছে এরপরে যদি ভালো প্যাকেজিং না হয় এখানে একটা ঝুঁকি থেকে যায় প্যাকেজিংয়ের ঝুঁকি এরপরে ফিনিশ প্রোডাক্ট স্টোরে রাখতে হয় সেই স্টোরে রাখাটাও ঝুঁকির ব্যাপার এরপরে বাজারজাত করতে হবে সঠিকভাবে সঠিক পন্থায় সঠিক সময় যদি বাজারজাত করা না হয় তাহলে ভোক্তা সেটা কিনতে পারবেন না এরপরে বিক্রয় বিক্রয় পরে যে টাকা আমি বিনিয়োগ করেছি সেই টাকায় আবার টাকা হয়ে ফেরত আসবে এই পর্যন্ত টাকা আছে এরপরে টাকা কিন্তু টাকা থাকে না টাকা হয়ে যায় কাঁচামাল তারপরে সেটা বিভিন্ন ধাপ পার হয়ে আবার টাকা হয়ে ফেরত আসে 
এতগুলো ধাপ পার করে একজন উদ্যোক্তা আবার টাকা ফেরত পান সুতরাং এখানে উদ্যোক্তার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি প্রিয় দর্শক বুঝতে পাচ্ছেন বিপদ আছে ঝুঁকি আছে এটা জেনেও যিনি লাভের আশায় ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন তিনি উদ্যোক্তা এন্টারপ্রাইজ শব্দের অর্থই সাহসী উদ্যোগ আর এজন্যই আমরা একবার এপিসোড একের দিকে দৃষ্টিপাত করব প্রিয় দর্শক ব্যবসার পরিস্থিতি বোঝার জন্য আমরা তিনটি আর দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব দেখুন প্রথম আরটি এখানে টোটাল রেসপন্সিবিলিটি দ্বিতীয় আরটি টোটাল রিস্ক তৃতীয় আর হচ্ছে টোটাল রেভিনিউ বিষয়টা হচ্ছে যে ওপরের আর দুটি লক্ষ্য করুন আপনার ব্যবসার টোটাল রেসপন্সিবিলিটি এবং রিস্ক আপনাকে নিতে হবে পৃথিবীর অন্য কেউ মনে রাখবেন পৃথিবীর অন্য কেউ এমনকি বাবা মা স্ত্রী সন্তান কেউ আপনার রেসপন্সিবিলিটি এবং রিস্ক এ দূরে নিতে পারবে না বা নেবেন না আর যেহেতু টোটাল রেসপন্সিবিলিটি এবং টোটাল রিস্ক আপনার সুতরাং টোটাল রেভিনিউটিউ আপনারই হবে আসুন আমরা এখন দেখি যে কেন উদ্যোক্তা হবেন সকল জনগণ অর্থ জমা করেন ব্যাংকে অন্য কথা জমা করলেও সেটি সাধারণত ব্যাংকেই চলে আসে ব্যাংকে যে অর্থ জমা করা হয় সেই জমাকৃত অর্থগুলি জাতীয় পুঁজি সাধারণত উদ্যোক্তাগণই এই পুঁজিগুলো ব্যবহার করেন আর ছোট ব্যবসায়ীগণ ঝুঁকি নিতে ভয় পান দেশে উদ্যোক্তা না থাকলে জাতীয় পুঁজির ব্যবহার অনিশ্চয়তায় পড়ত এবং দেশের অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ত উদ্যোক্তাগণই নতুন নতুন পণ্য বা সেবা বাজারে নিয়ে আসেন বিশ বছর আগে একটি টিভি চ্যানেল ছিল বিটিভি এখন কতগুলি টিভি চ্যানেল বিশ বছর আগে মোবাইল ফোন ছিল না এখন সবার হাতে প্রযুক্তিপূর্ণ একসময় আমরা দেখেছি টুথপেস্ট বা ব্রাশ ছিল না কয়লা দিয়ে দাঁত মাজতে হতো এসব উদ্যোগের মাধ্যমে এসছে উদ্যোক্তাগণ এভাবেই জীবনমানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন আর উদ্যোক্তাগণ যেহেতু সমাজ থেকেই প্রফিট করেন তাই তারা সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ তারা সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্থ দিয়ে সহায়তা করেন প্রদর্শক আপনি দেখে থাকবেন যে বিভিন্ন ব্যাংক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয় এটা তাদের সামাজিক রেসপন্সিবিলিটির আওতায় করে থাকেন উদ্যোক্তাগণ এমন এমন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন যেখানে প্রচুর জনশক্তির প্রয়োজন হয় ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় সরকারি চাকরির সুযোগ সীমিত চিরকাল সীমিতই থাকবে তাহলে এই বিপুল জনশক্তি কোথায় কাজ করবে সুতরাং আসুন উদ্যোক্তা হই প্ল্যাটফর্ম চ্যানেল ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সবশেষে একটা ইকুয়েশন দিয়ে শেষ করবো দেখুন এখানে লেবার আছেন ম্যানেজার আছেন লিডার আছেন ওনার আছেন তাহলে উদ্যোক্তা কোথায় একজন উদ্যোক্তা এই চার ধরনের রোল প্লে করেই উদ্যোক্তা হয়ে থাকেন অর্থাৎ লেবার ম্যানেজার লিডার এবং ওনার এই চারজনের যোগফল হলো একজন উদ্যোক্তা দর্শক আপনি এখন ডিসিশন নেবেন আপনি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হবেন নাকি একজন গর্বিত উদ্যোক্তা হবেন প্রদর্শক আজ আমরা আলোচনা এ পর্যন্ত রাখতে চাই পরবর্তী ভিডিওতে উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত আত্মদর্শন বিষয়ক একটি ম্যানেজমেন্ট টুল জোহারে উইন্ডো নিয়ে দেখা হবে এ পর্যন্ত ভালো থাকুন আমাদের এই এপিসোড কেমন লাগলো মন্তব্য করবেন লাইক দেবেন বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকুন ধন্যবাদ